I would describe this place as a, the paradise, the paradise. I was a small little girl, I think I was three years old, when we immigrated from Abertinia, Trifontein, to Sierra. To grow old, I would say to grow old, it's not for youngsters actually. It's for like elderly people like me, Sarah McGregor. My name is Sarah McGregor, and we are here at the river in Sierbrock, the Trouddow River. I think it's Albertus David's my oom. Uh, he's a koi singer. En hy het nou op 73 jaar sy eerste CD vrygestel en hy sing daar een ding. Hy sing ek dink aan een land waar my kinderspore le, waar my geschiedenis tree voor tree uitgespeel is vir jou wat het die ken om dit te lees. En as ek dit hoor, dan dink ek aan Seebraak. Ons is in die lieflike dorpie Seebraak, seker die mooiste plek in Zuid-Afrika. Ek dink, la, na, na die paradijs, as het sê braak. My naam is David November, my vrienden noem my Kats, so allemaal daar in die buitenwereld ken my as Kats November. Seebraak, die naam Seebraak is in my oor, oor, oorspronkelijk van die grond was, die grond was uh, sier gewees en die water was braak, dus het was sier braak, maar ons in indigenous naam, die naam waarop ek verlief is het Cairo, en die kapitein aan sy moos die naam gegee, ons uh, founding vader. My naam is Donovan Julius, ek is die resident kunstenaar hier so van Cairo, Sierbraak. Dit is waar ons so tans is. Cairo beteken paradijs en dit is precies wat Sierbraak is. As jy in jou mind kan sien een plek omring dier berge, gras groen, plantaties aan die voete en aan die berge en onder die berge in die vallei, een groot rivier wat daar dier loop, En op die valle van die rivier sien jy klompe kinder speel, trop een klein vlee, trop een klein vee, dan praat ons van Seerbraak. So, in kort kan ek dit vir die geskiedenis van Seerbraak in Cairo, as kaptein Hans Moos die founding vader gewees, ons dorp is oor 200 jaar oud, ons het nou nog die, wat noem ek het, ons het nou nog die toerisme kantoor, maar sien nodig, met allemaal kennis geskiedenis, verstaan nie. In Seerbraak bly die mis menste mense. Nee, en as ek dit sê, ek weet nou, as ek nou nie uh, woordkie wat nou lekker in die HAT vastgevat is, sê, <laughs> dink as een eie, as een eie woord aan Seebraak, nee, die meest menste mense. Uh, in Seebraak, aanvankelijk was het een breindorp, he. en die laaste 20 jaar het, het uh, ook anders kleurig is by ons kom aankoop, wat mense en andere, wat ek nie graag wil weet, wat mense noem nie, want ons is nou soos broers, ons leef saam, En Seebraak, die mense wat hier bly, is mense wat lief is vir mekaar, mense wat lief is vir ons dorp, en mense wat lief is vir ons geschiedenis, en vir ons rijk kultuur. Dit is die mense wat in Seebraak bly. En wie al in Seebraak, word ons die Seebraaknaars genoem nie. Ons word Braaknaars genoem. En hier in Seebraak, bly net Braaknaars. Goed, as Seebraak is kilder, hy moet was in ex om verf, so hy vol kleer gewees het, hy so vol snaakse mensies gewees het, hy so vol dieren gewees het, want dit is wat Seebraak is, like een klein plattelandse dorpje met een klom karakters. So en, ek sê altyd, hier so in Seebraak kom vir die regie Rainbow Nation, ons het enige ras hier so, en ons mense kan saamleef, ek dink hier so, as waar aards bies op Desmond Toots te worde, Ubuntu, waar ons regie het uitleef. Transkaru, bring haar huis toe, <laughs> laat jou huis toe wie laat hoor, bring haar en maak my leven vry en opwindend. <laughs> Een van ons jeugdige is so Adrian Kibro, het een beautiful song geskryf van Seebraak. Ek het nou die dag toe, loop ek die waarheid toe, hoor ek iemand sing die song. Ek is soos, ja, ek het nog eens die song so woorde nie, maar hy sing daar so. Ek sê van ons een radbeklaar wat die sê, Seebraak Progress, sy is my liefling, sy is my superstar. En daar het my, het my onmiddels so trots van ek besef op een van die dag, sy is rey raar trots om my Seebraaker te wees, maak die saak of ons het te breed in Seebraak het die. Maar Seebraak is so uniek, sy voel so thuis, En ek dink, ek sê, dis die probleem wat ons ook het. Jy is ook geset in jou comfort zone. Ja, jy gaan pap eet, jy gaan stikkie brood eet, jy gaan stikkie bakbrood eet. Maar dis genoeg. Verstaan? Maar nou, ek, dus ek weet, kan nooit sê, dis genoeg vir my nie, want ek wil die wereld explore. Maar die song van, van Adrian Kibido, Seebraak, jy is my superstar. 
of progressief, maar ik is mijn superstar, is mijn, is mijn hero. Daar ben ik besef, ja, ons is rare, blijf om mee te blijven. Dit is eie aan oos, man. So, sy song is voor mij super awesome. I would advise to come down to Seabrook, to stay for a while, a month or so, or whatever, to experience the freshness, the mountain, the water, the trees, because it makes me feel so good. Um, <laughs> Ons de klomp zeer goed in Siebrak. So, uh, de eerste ding wat ik zal bijvoorbeeld zeggen, besides ons, uh, besides our way, bro, like dingen wat we kan. Zal ik zeggen, die, die, die belangrijkste ding voor mij is, is wat zie die oma nou altijd, man? Die moet mooi lopen. Nou, ik had van ook, hoe zie je, ik moet moeilijk betekenen, ik dreig me jong. Nou, zie die oma van mij altijd, nee, mijn kind. Als ik zie je moet moeilijk betekenen, die jaren is voor jou. En zij moet. Ze weet, ze is, oh, is om single moet die Heer is een blessing, ze is om single moet ze grijs. Zo so, dat elke woon maar hoe komen we ons mooi loop? En nou besef ik die importance daarvan, en nou, zoals ik zei, ons in Seabark, het is allemaal christen goed raak. En dat is waar we hele ding gaan van, je moet mooi loop. Als je stapt, ga ik weer ook in die mooi loop, ons praat weer. Zo so, daar, daar is een meiding wat bij je vastgeleid, wat besef het weer eens, dat hoe important Christianity voor ons is, hoe important jou feit voor jou is, dus zo. So, so uh, als je nooit Seabark gaat, dan moet je maar mooi loop, Neil. Dat is wat ons weer gaat zeggen. <laughs>